टाइम चले जा मारो काटो जा खुशी करो विश्वास करो चुरी 
আমার জায়গা অন্য কোনো মেয়ে থাকলে তোমার মাকে বাসা থেকে বের করে দিত শোনো তুই মনে কষ্ট নিও না সামনে মাসের স্যালারি পে আমি তোমাকে ছাপন করে দেব কিন্তু তোমার মা বোনের মতো যদি চোরচুনি এই বাসায় থাকে তাহলে তো প্রতি মাসেই টাকা চুরি হবে এরকম চোরচুনির সাথে আমি সংসার করতে পারবো না তোমার মা আর বোনকেই বাসা থেকে বের করে দাও শোনো আমি চাইলে আমার মা বোনকে এই বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবো না কারণ বাবা এই বাড়িটা মায়ের নামে লিখে দিয়ে গেছে তোমার বাবা অনেক স্বার্থপর চালাকি করে এই বাড়িটা তোমার মায়ের নামে লিখে দিয়ে গেছে তাহলে বুঝতেই পারছো মা ইচ্ছে করলে তোমাকে আমাকে এই বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবে কি বলছো এসব তোমার এই বাড়ির উপর কোনো ভাগ বা অধিকার নেই আচ্ছা আমি তো ইনকাম কম করি না পাঁচ বছর পর আমি একটা জায়গা কিনে বাড়ি বানাবো আর শোনো জিনিসপত্র কিন্তু অনেক দাম বেড়েছে মা আর বোনকে বসে বসে খাওয়াবে না কাজ করাবে একদম কাজের প্রেসারে রাখবে বুঝতে পেরেছো শোনো কাজের মেয়ে কিন্তু এমনি এমনি যায়নি কয়েক মাস আগে কাজের মেয়েকে আমি না করে দিয়েছি শুধুমাত্র তোমার মা আর বোনকে বাসায় কাজ করাবে এই জন্য তাই নাকি আমি যেটা বর্তমানে ভাবছি তুমি তো দেখি অতীতেই ভেবে রেখেছো বাহ তোমার মাথায় তো দেখি অনেক বুদ্ধি সো ইন্টেলিজেন্ট শোনো আমার পিএম এর পোস্টটা না তোমাকে দিলেই ভালো হয় আমি পিএম হতে চাই চাকরি সামলাতে গিয়ে আমি আমার সিরিয়াল দেখা বন্ধ করতে পারব ও তোমার তো সিরিয়াল দেখা আছে ভুলে গিয়েছিলাম নিতু কোথায় যাচ্ছ কি ভাবি আমি কলেজে যাচ্ছি তোমার কলেজে যেতে হবে না বই কথা রাখো আর আমার জন্য এক কাপ চা করে নিয়ে আসো যাও বৌমা আমি তোমাকে চা বানিয়ে দিচ্ছি মিতু কি কলেজ হবে আম্মা আজকে থেকে মিতু কলেজে যাবে না আর আপনার কোনো কাজ না থাকলে ড্রয়িং রুমে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেয় অনেক ময়লা পড়েছে ধুলোবালি জমেছে পরিষ্কার করুন তুমি এসব কি বলছো বৌমা মিতু কলেজে যাবে না আবার হঠাৎ করে আমাকে কাজের কথা বলছো আম্মা এত আশ্চর্য হওয়ার তো কিছু নাই বাসায় কাজের বুয়া রেখে কতদিন আরাম করে খাবে আর মিতুর এত পড়ালেখা করে কি হবে বিয়ের পর তো মিতু পরে ঘরেই চলে যাবে মা ভাবি সব কি বলছে তাহলে কি আমার লেখাপড়া করা হবে না বৌমা সামান্য খরচার জন্য মিতুর লেখাপড়া বন্ধ করে দেব এটা তুমি কি ধরনের কথা বলছো আপনার মেয়ে তো পড়ালেখা করে জর্জ প্যারিস্টার হয়ে যাবে তাছাড়া আপনারা সবাই মিলে যদি আমার স্বামীর মাথায় এভাবে কাঁঠাল ভেঙে খান আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে শোনো বৌমা মিতু লেখাপড়া করবে আমার ছেলে उन्नति देखते चाओ ना আমি যদি সারা জীবন ফকির থাকি তুমি খুব খুশি হও তোমরা খুব খুশি হবে আমার শাশুড়ি আম্মা তোমার চাইতে ভালো এসব তো কি বলছিস বাবা আমার চেয়ে তো শাশুড়ি তোকে অনেক বেশি ভালোবাসে এমন কথা তুই বলতে পারলি হ্যাঁ মা আমার শাশুড়ি সব সময় আমার উন্নতি দেখতে চায় আমাকে অনেক মজা মজা রান্না করে খাওয়ায় আমাকে সব সময় অনেক আদর যত্ন করে আম্মা আমার মা আপনার ছেলেকে অনেক ভালোবাসে আপনার মতো স্বার্থপর স্বার্থলবী মা না এটা তো আপনি নিজের ছেলের মুখেই শুনলেন কি एकम्रेमार আমাদের ছেড়ে এভাবে ওর শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে মা ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আমরা চলবো কিভাবে আমাদের সংসারে খরচ কে চালাবে মা তুমি প্লিজ ভাইয়ার ভাবে কে আটকাও বাবা সাজু তুই কোথাও যাস না বাবা 
এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও বসলে বোমা তোমার কাছে কোনো অনুরোধ নাই তুমি এই বাড়িটাকে ফাঁকা করে যেও না রাখেন আপনার অনুরোধ কোন চোর চুনি দেশে থাকে আমরা থাকবো না এই চলো তো চলো সাজু বাবা সাজু সাজু রে মিতু আমার ছেলে আজকে আমার কাছে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল মা ভাই আমাদেরকে ছেলে স্বার্থ করে মতো শ্বশুর বাড়িতে শ্বশুরের আদর খেতে চলে গেল তুমি তুমি দুঃখ পেও না মা আজ হয়তো তোমার স্বার্থপর ছেলে তোমার সাথে নেই কিন্তু ওপরওয়ালা একজন আছেন চলো মা বাবা তোমরা যে আমার বাড়িতে থাকতে এসেছ আমি কিন্তু অনেক খুশি হয়েছি কথা দিচ্ছি এই শাশুড়ি যতদিন বেঁচে থাকবে তোমার আদর যত্ন খাওয়া দাওয়ার কোনো কিছু কষ্ট হবে না দেখছো তোমার মায়ের চেয়ে আমার মা তোমার কত আদর যত্ন করে তোমাকে কত ভালোবাসে কিন্তু আম্মা আমি যদি সব সময় আপনাদের বাড়িতে থাকি আশেপাশের লোকজন কি বলবে হ্যাঁ জামাই বাবা তো ঠিকই বলছো তুমি তোমার নিজের বাড়ি ছেড়ে এই শ্বশুর বাড়িতে থাকো সবাই তোমাকে ঘর জামাই বলবে তার চেয়ে তুমি আমার মেয়েকে নিয়ে তোমাদের বাড়ি চলে যাও এই খাওয়ার সময় এত কথা বলছো কেন হ্যাঁ চুপ করে খাও তো শোনো বাবা তুমি আমার বাড়িতে থাকবে তোমার শ্বশুর বাড়িতে থাকবে আশেপাশের মানুষের কি তাতে তুমি সকালে অফিসে চলে যাবে আর সন্ধ্যার পরে বাড়িতে আসবে জামাই বাবা তোমার শাশুড়ি আমার ঠিকই বলেছে চোখ কান বুঝে শ্বশুর বাড়িতে থাকবে খাবে ঘুমাবে আর অফিসে যাবে ঠিক আমার মতো ঘর জামাই চুপ করো তুমি বাবা তুমি তোমার শ্বশুরের কথা কিছু মনে করো তুমি ঘর জামাই হয়ে থাকবে কেন তুমি আমার ছেলে হয়ে এই বাড়িতে থাকবে আমার আপনার কথাগুলো শুনে আমার মনটা পড়ে গেছে এমন একজন শাশুড়ি আমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না শোনো তুমি আমাদের বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করবে তো বাবা তোমার এখন পিএম পোস্টে বেতন কত মা সাজু তো এখন ষাট হাজার টাকা পায় দুদিন পরে ও যখন জিএম হবে তখন এক লক্ষ টাকা পাবে তাই নাকি দুদিন পরে জামাইয়ের বেতন এক লক্ষ টাকা হবে বাহ মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ বাবা সবই আপনাদের দোয়া মা জামাই বাবা স্যালারি পে টাকা সাবধান রেখো এই বাড়িতে টাকা খাওয়ার রাক্ষস আছে কোথাও টাকা রাখলে গায়েব হয়ে যায় খাওয়ার সময় এত কথা বলছো কেন মনোযোগ দিয়ে খাও বাবা তুমি খাও তো না তুই আপেলটা খাও মা দিয়েছি खुब भ অবশ্য তুমি তোমার মা বোনের সাথে থাকলে আমি তোমার সাথে থাকতাম না তোমাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতাম দুইটা মানুষের পিছনে এক গাদা টাকা খরচ হয় এখন তোমার মার বোন হারে হারে টের পাবে আচ্ছা বাদ দাও না ওই কথা আমরা যে বাড়িতে এসেছি তোমার বাবা মা হয় খুশি হননি তাই না শোনো তুমি আবার আমার বাবার কথা কিছু মনে করবে আমার বাবা একটু ওই প্রকৃতির মানুষ যখন যা মনে আসে তাই বলে দেবে আর শ্বশুর আব্বা যখন কথা বলে না তোমার তুমি প্রতি মাসে বেতন পেয়ে এই বাড়ির জন্য কিছু বাজার সাদে করবে আর আমার মাকে কিছু শপিং করে দিবে এটা কিন্তু তোমারই দায়িত্ব তুমি তো ঠিকই বলেছো তোমার বাবা মা তো আমারই বাবা মা আজকে থেকে এই সংসারের যাবতীয় খরচ সব আমি করব কোনো সমস্যা নাই তাছাড়া এখন থেকে আমার টাকা চুরি আর কোনো ভয় নাই তাই না তুমি একদম ঠিক বলেছো ওই বাসাতে সুযোগ পেলেই তোমার মা আর বোন তোমার টাকা চুরি করবে আমাদের বাসাতে টাকা চুরি হওয়ার কোনো ভয় নেই 
এইবার আমি একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবো শান্তি আর শান্তি এই আমার কোনো অফিসে টাইম হয়েছে চলো ভিতরে চলো আপনি <laughs> আর তা না হলে আমাকে কোম্পানি পিএম এর পোস্ট থেকে না আপনার মতো লাইন শিপ বানিয়ে দেবে আমাকে কোম্পানি আর কোনোদিন জিএম করবে না আপনি যে করে হোক এই টার্গেট ফিল আপ করবেন দাঁড়িয়ে আছেন কেন স্যার মাত্রা যদি সময় মতো শিপমেন্ট না করতে পারি তাহলে তো আমার চাকরিটাই চলে যাবে সব গর্ধবের জায়গা তার মা বোনকে ছেড়ে আমাদের বাড়িতে চলে আসছে হম তোমার জামাই তার মা বোনের পিছনে খরচার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই বাসায় আসতে রাজি হয়েছে শোন আমাদের অবর্তমানে তো এই সম্পদের মালিক তুই তুই আর তোর জামাই এই বাড়িতে থাকবি আমাদের টাকা খরচ করবি তাতে আমরা অনেক খুশি হব তাই না মা সাজু কি বলছে শুনছো এখন থেকে এই বাড়ি বাজার সাথে ও নিজে করবে কি বলছিস তুই আমি আসলে অনেক ভাগ্যবান এমন হীরের টুকরো একটা ছেলে আমি জামাই হিসেবে পেয়েছি সুমির মা জামাই কখনো ছেলে হয় না আর ছেলে কখনো জামাই হয় না তুমি চুপ করো শোন সুমি তুই সব সময় জামাইয়ের দিকে খেয়াল রাখবি ও যেন কোনোভাবে ওর মা বোনের প্রতি দুর্বল না হতে পারে একবার যখন সাজুকে তার মা বোন থেকে আলাদা করে এনেছি তাদের এই সম্পর্ক আর কোনোদিনও জোড়া লাগতে দিব তোমরা এত কিছু জানো কিন্তু এটা জানো না পানি কাটলে কোনোদিন দুই ভাগ হয় না চুপ করবে তুমি অনেক বেশি কথা বলো তুমি শোন মা জামাইকে বলবি তোরা যেহেতু আমাদের বাসায় থাকবে এখন থেকে তোর ওই শ্বশুর বাড়িটা বিক্রি করে দে মা আমার শ্বশুর মারা যাবার সময় ওই বাড়িটা তোমার শাশুড়ি নামে লিখে দিয়ে গেছে তোমার জামাই ইচ্ছা করলে তো এই বাড়ি বিক্রি করতে পারবে না ঠিক আছে তো শাশুড়ি মারা গেলে বিক্রি করে দিবি আমি সারা জীবন নিজের সম্পদ বিক্রি করে শ্বশুর বাড়ি আনলাম তার বিনিময়ে সব হারিয়ে বউয়ের আঁচল ধরে ঘর জামাই থাকলাম এই লোকটার সমস্যা কি হ্যাঁ এই এত কথা বলছো কেন তুমি হ্যাঁ শোন সুমি স্বামীদের কি করে নিজের আঁচলের নিচে আয়ত্তে রাখতে হয় সেটা আমি তোকে শিখিয়ে দেব মা সুমি তোর মা যেভাবে আমাকে একদিন পানি পড়া খাওয়াই দিছিল ঠিক তেমনি তুই ওই পানি পড়া তোর স্বামীকে খাওয়াই দিবি তাতে জামাই বাবা সবসময় তোর কথায় উঠবে আর বসবে তুমি চুপ করবে বারবার আমাদের কথার মধ্যে বাম হাত ঢুকাবে না আমি আবার কখন বাম হাত ঢুকালাম আমার হাত তো আমার সাথেই আছে এই যে বাবা আমি মা কথা বলছি তুমি আমাদের মাঝখানে কেন কথা বলছো তোমার জ্ঞান বুদ্ধি কবে হবে মরার পর তোদের কথা শুনে এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি তোর মা আমার অধমৃত্যু ঘটে গেছে তোর আমাকে মেরে ফেল কি অদ্ভুত কথাবার্তা বলে আচ্ছা বাদ দাও শোন আমি যেটা বলেছি সেটা তোর শাশুড়ি মারা যাওয়ার সাথে সাথে ওই বাড়িতে মা তোমার সারা শরীর তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ওষুধটা 
ওষুধ না খেলে তো তুমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে সাজু আমার সাথে কথা বলছে না আমার ফোনটা বারবার কেটে দিচ্ছে আমাদেরকে চুরির অপবাদ দিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে মা বিয়ের পর ভাই বউয়ের কথা শুনে আমাদেরকে পর করে চলে গেছে আর সেই ছেলের শোকে তুমি তোমার শরীর কেন খারাপ করছো যে ছেলে আমি পেটে ধরেছি সেই ছেলে আমাদেরকে ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে মা তুমি তো ভাইয়ার কথা চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়বে ভাইয়া যদি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ভালো থাকে তাহলে তাই থাকতে দাও এখন তুমি ওষুধটা খেয়ে নাও সাজু আমাকে চোর বলে অনেক বড় কষ্ট দিয়েছে আমি ওষুধ পানি কিচ্ছু খাব না কিচ্ছু খাবো না সাজু ফিরে বাবা ও সাজু সাজু না বাবা এই মাছের মাথাটা দিতে খাও আমি নিজ হাতে তোমার জন্য রান্না করেছি খেয়ে বলো শাশুড়ির হাতে রান্না কেমন মা এখানে একজন মুরুব্বী মানে আমার শ্বশুর আপা থাকতে মাছের মাথাটা আপনি আমাকে কেন দিয়েছেন শ্বশুর আপাকে দেন জামাইবাবু তো ঠিকই বলেছে এখানে আমি একজন মুরুব্বী মানুষ আছি মাছের মাথাটা আমাকে দাও আমি খাই এই তুমি কি জীবনে কম মাছের মাথা খেয়েছো হ্যাঁ মাছের মাথা দেখলে একদম মুখে পানি চলে আসে আবার যদি উল্টা পাল্টা কথা তুমি বলছো জামাই সামনে তাহলে কিন্তু তোমার মুখ একদম সেলাই করে দেবো যা দিয়েছে তা খাও নাও বাবা সাজু তোমাকে মুরুব্বী মানুষ ভেবে একবার মাছের মাথাটা খেতে বলবো আর তুমি হা করে ফেলে খাওয়ার জন্য তুমি কি কোনোদিনও জামাই আদর বুঝবে না घर जमे गुरु मुरी दूध कला सब खाई गाड़ी कमी कि 
समय मत माल शिपमेंट करते अपनारो चाबे फोन फोन कटे दी चल शुरी जा सालाम उत्तर तो दिलेना स्वामी शुरे घरे आगे पाली चिंत चाकरी 
জামাই এখন কি করবে মা আমার পিএম এর চাকরিটা চলে গেছে তো কি হয়েছে আমি তো আর বসে খাওয়ার মতো ছিলাম না ঠিক আছে তোমরা খেতে এসো তুমি তিন পুরো না শ্বশুর বাড়িতে আসছো এর মধ্যে চাকরিটা হারিয়ে ফেললে তোমাকে দিয়ে না ভালো কিছু আশাই করা যায় না এখনো বলতে চলবে কি করে जमाई बाबा बेकार सब समय भलो मंद खा आशा कर जमी बाबा तुम्हारे चाकृा चले ग सब्जी दिए खाओ যতদিন চাকরি না পাবে ততদিন ডাল আর আলু ভর্তা দিয়ে খাবে বাবা আলু ভর্তা ডাল সবজি দিয়ে খেতে আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমাদের চাকরিটা চলে গেছে আমি যে বেকার এটা কি বলেছি কেন তুমি না বললে তোমার পিএম এর চাকরিটা নেই আরে আমার তো পিএম পোস্টের চাকরিটা চলে গেছে কিন্তু আমি প্রমোশন পেয়ে এখন জেম হয়েছে আর বেতন কত জানো 1 লক্ষ টাকা কি বলছো তুমি डाक्त सहेबर मायर को बड़ असुख है तो ना ना अपना मायर जोर को रोग नहीं तब शर एक दुरबल अतरिक्त चिंतार कारण अनुरोध कर जमाई जत टा बेतन पाए सब टाइम दे सत्य सब टा तर आसल जमाई टाइम भलो पे तु सजू के बोली चोख बंद कर तश्स कर
चिंता लगे जीवन
भैया <laughs> शाशुड़ी जमाई रेखे तु सब समय बुद्धि तर शाशुड़ी और ननदे ऊपर अत्याचार कर जमाई जान को टे ना पाए मन थे ठीक है मैं कल थे नतून गेम खेल अच्छा माँ एखी अच्छा ठीक से दिन रात सुमी और सब फोन आलाप शुने सब चेने बुझे चुप कर सब निर्दोषाटी कर जमी मुरगर मांग दिए खेते 
ভাইয়া তোমার প্রমোশন হয়েছে শোনো সুমি আমি আমার বাড়িতে চলে এসেছি আমার যা বোঝার আমি বুঝে গিয়েছি তোমার যদি এই বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে হয় থাকতে পারো আর যদি তোমার থাকতে ইচ্ছে না হয় তাহলে দরজা খোলা আছে তুমি চলে যেতে পারো সাজু তুমি এসব কি বলছো আমি আমার শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাব আসলে আমি আমার মায়ের বুদ্ধি শুনে আমার শাশুড়ি আমার মৃতুর সাথে খুব বাজে আচরণ করেছে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি সাজু তুমি আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ আম্মা আপনি আমাকে মাফ করে দেন বোমা তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছো এই কথা শুনে আমার এখন মনে অনেক শান্তি লাগছে আমার মনে হচ্ছে আমার এখন আর কোনো অসুখ নেই আমি সুস্থ হয়ে গেছি মেয়েদের ভুল কখনো মায়েরা মনে রাখে তুমি আমার কাছে এসো মা 